ഹലോ എവരി വൺ പ്രിഫേ സ്റ്റഡിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ലെസണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചാർജ് സ്റ്റാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പഠിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ആ സ്റ്റാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ നിൽക്കുന്ന ചാർജിൽ മറ്റൊരു ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഒരു ചാർജിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ചാർജ് മൂവിംഗ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനല്ല ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജസിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജസിന് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാഗ്നറ്റിസത്തെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിസത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റൻ ഈസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫസറും കൂടെയാണ് ഓക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രൊഫസർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫസർ അതായത് ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റൻ ഈസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന കാര്യം ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിസ്കവേർഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആദ്യമേ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മളൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ആ ഇതിൽ ഉടനീളം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ബി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി ആണ് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ടെസ്റ്റ്ല ആണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റൻ ഈസ്റ്റാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന കാര്യം ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റൻ ഈസ്റ്റാർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അത് ഞാനൊരു സ്റ്റോറി പോലെ പറയാം ഈ ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റൻ ഈസ്റ്റാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ല പ്രൊഫസർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സർക്യൂട്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ അപ്പാരറ്റസിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കോമ്പസും ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാലോ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഈ അപ്പാരറ്റസിനെ അദ്ദേഹം മാറ്റി മാറ്റിയപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നീഡിൽ ശരിയായിട്ട് വന്നു വീണ്ടും കൊണ്ടുവെച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കണ്ടക്ടറിൽ എന്തോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടായത് കാരണമാണ് എന്ത് ഈ എന്താണ് ഈ കോമ്പസിലെ നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ കാര്യം ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടറുകളുടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിലെ എന്താണ് ഈ കോമ്പസിലെ നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഈസ്റ്റാർഡ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ്സ് മാ
ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ കഴിയും ക്യു ചാർജ് ഇ എന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളപ്പോൾ ആ ഇ എന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ക്യു ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യു ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഇ എന്നാണ് ആ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഇ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ക്യു ചാർജ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബി എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യു ചാർജ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടി വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കാം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടി വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ചാർജായ ക്യു ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ബി ക്രോസ് ബി അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ക്യു ചാർജ് ഇ എന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ക്യൂ ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ക്യു ചാർജ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടി വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് വെലോസിറ്റി വി വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ക്യൂ ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q into B, V velocity ഇടാ വി വി ക്രോസ് ബി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ഓർത്തുവാണ് അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ ഫോഴ്സ് അതായത് ക്യു എന്ന ചാർജ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടി വി വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ക്യു ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആയ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയ ക്യു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ എത്തിയില്ല ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മളിവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ക്യു ചാർജ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടി ബി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ബി ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എഴുതാം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എഴുതാം നമുക്ക് ക്യു ഇൻറ്റു ബി ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എ ക്രോസ് ബി എന്താണ് എ ക്രോസ് ബി എ ബി സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വെക്ടേഴ്സിൽ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ബി ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ബി സൈൻ തീറ്റ കാരണം വി ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ വി ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി ബി സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ആവണം ഓക്കെ സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ആക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ പറഞ്ഞത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ബി ഇതാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളാണ് അത് എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് വിയും അതായത് വെലോസിറ്റിയും ബിയും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക വി എന്ന വെലോസിറ്റിയും ബി എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അതായത് അത് തമ്മിലുള്
അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാർജ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചാർജിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എഫ് എന്ന് വെക്ടർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് സം ഓഫ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് ഇതും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് ഇതും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സമ്മാണ് എന്ത് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് ഇതിനെ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കുക രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ആര് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ക്യു കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ക്യൂ എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിലെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറുമോ നോക്കുക എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തെടുത്തു ഇ പ്ലസ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇ പ്ലസ് ബി ക്രോസ് ബി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ലോറൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ